Tuliting ala mo, ang video na ito a eisen alan mulisa ingles. Gay unpaman, ang ilang mga wika a mas mahaba kesa sa iba. Halimbawa, kung anyo ang kainakailangan ng isang minuto upang sabihin sa ingles a mayaring tumagal ng dalawang minuto upang sabihin sa ibang wika. Jainagawa ko ang lahat para tumugma sa sinasabi ng tao sa video. Dagdag pa, ang bawat wika a may saraling kulay. Halimbawa, ang French a pula, ang German a isil, ang Italiano a pink, at ang Russian a purple. Bago teo pumasak sa video, kailangan kong magbigay ng ilang background na impormasayan tungkol sa King Sari Li, upang monawan mo kung saan ako nanggaling. Din ako ng kani tungkol sa hari ng pasaporte bros o mga kapatid na pasaporte. U, tama iyon. May hari teo. Hindi ko akale na maraming tao ang nakakalam na mayroon tayong hari. Well, tayo tawag ko si yong hari. Para sa mga hindi nakakalam, ang pasaporte bros o mga kapatid na pasaporte ay isang kalusan sa United States na tumuchukoy sa mga lalaking item na Amerikano na pupunta sa ibang bansa upang maganaping babae. Mula nung laban siyam na akanam na pung taon, jainagawa na ito ang mga puting American ang lalaki, at tainawag atong mail order brides. Ang mga lalaking white American ay makakahanap ang isang babae sa ibang bansa, ay kakasal sa kanya at ibabalik siya sa Amerika upang manirahan. Pasaporte bros o mga kapatid na pasaporte, marami, ngunit hindi lahat ang lalaking item na Amerikano ay nakakahanap ang mga babae sa ibang bansa at nananatili sa bansang iyon. Kaya, hindi nila ibanabalik ang kanilang bagong asawa sa Amerika. Ang kalusang ito ay walang clubhouse, walang mission statement, at walang organize asayan. Ang mga lalaki ay nasa alalam ang isang katalad na kategorya. Marami sa mga kalalakihan sa kalusang ito ay hindi kanais na is sa mga kababayhan sa kanilang bansa, o hindi na makayanan ang sakit ng ulo na ibanabigay ang kababayhan sa kanilang bansa. Ang mga lalaki ay pumapasak sa kalusang ito mula sa maraming direksyon. Dagdag pa, Maraming lalaki ang nakatagpo ang mga babae sa ibang mga bansa at kalaunan ay napagtanto na sila ay nasa kategorya ang mga kapatid na pasaporte. Dahil sa lahat ang ito, lumaki ang kalusan ang pasaporte brother na kainabibilangan ang mga lalaki mula bata hanggang matanda. Ay Tim, Puti, Asayano, lahat ang lahi at maraming nasinalidad, lalaki mula sa Estados Unidos, lalaki mula sa Kandler at Silangong Europa, Kabalang dito ang Poland at Russia, at lalaki mula sa South America, Mexico, at Japan. Ang mga lalaki ay nakakaranas ang parahong mga asyus sa mga kababayhan sa buong mundo. Sa lang mga bansa higit pa kesa sa ibang mga bansa. Marami sa mga lalaking ito ang nakakainap ang kaligiyahang sa ibang bansa. Ang kalusang ito ay nagpagalit sa maraming kababayhan. Ito ay dahil binibigyang kahulugan ang maraming kababayhan ang kalusan na nanggang ahulugang hindi kakadakit ang mga lalaki ang kababayhan sa kanilang bansa. Napaka hindi kakadakit na maaaring maharap ang lalaki, ngunit handa pa rin niyang ipagsapalaran ang mali na para na mayroon siya, at gumugol ang mahigit tatlumpong oras sa isang aeroplano upang makaleo sa kanila. Gay unpaman, ang kalusan ay talagang nanggang ahulugan na ang mga lalaki ay pupunta sa isang lugar na tinatrato sila ang pinakamahuse. Kaya ang yon, kani tungkol sa akin, ako ay matanda na, maharap at may kapansanan. Kaya hindi na ako makapagtrabaho. Dahil maharap ako at may kapansanan, kung mananatili ako dito sa Estados Unidos, dito sa lungsod ng Chicago, wala akong masayadong magagawa pagdating sa kasiyahan. Masiato na akong matanda para pumana sa mga bar at nightclub, at masiato na akong matanda para kumaha ang magagandong babae. At saka, malamigang Chicago. Kaya nagpasya akong lumipat sa isang mas minat na lugar na may magandong panahon, kung saan makakapag relax ako sa isang beach kapag wala akong magawa. Kung saan ang pagpapahinga sa isang beach ay libre. Gay unpaman, mayroon akong tatlong positibo. Wala akong utang. Ako ay isang dong porziento na walang utang. Wala akong anak, at single ako. Kaya sari li ko lang ang anilala ko. Kaya, ako ay katalad ang marami sa mga tao sa kalusang ito. 
Anga song Ipinaki to Kosa Ilansa King Manga video A Aso Inga King Tian. Namate Ang Aso Ko Alang Tone Na Ang Naka Kari. Anga King Channel A Ipinangalansa King Aso. Ang Manga Larawang Pinapanud Moe Mulis Asilangong Europa, Timog America, Thailand, Pilipinas, at Vietnam. Lahat a me kanya kanyang positibo at negatibo. Dagdag pa, ang mga link sa mga channel sa YouTube na baybang hitin ko sa video na ito ay nasa pegal arawan. Ang video na ito ay katalasong tungkol sa lalaking ito at sa kanyang kasantahan sa Pilipinas, na kasama niya sa buhay. Siya ay higit sa patumpong tong gulong, at siya ay dalawang put limang tong gulong. Mamaya sa video, hahayan ko sa yung magkwento. Ang kanyang kita ay walong dong dolyar ing Estados Unidos lamang sa isang buwan, na nanggangahulugan na kung siya ay nakatira sa Estados Unidos, siya ay majijing napakahirap na mayaring siya ay nananayrahan sa mga lansangan. Wala sa yung kita, kaya siya ang nagbabayad ang lahat. Nagbabayad siya ang upa, paid cane, transportasyon, pang angalaga sa kalusugan para sa dalawa, lahat. Ang mga kababayhan sa ibang mga bansa ay hindi pinahahalagahan ang parahong mga bagay sa isang lalaki gaya ang mga babae sa Estados Unidos at sa ibang lugar. Ang lalaking ito ay mula sa Australia, at sa nakalipas na dalawampung taon ay nanirahan siya sa China, Thailand, Korea, Vietnam, at Pilipinas. Sabi niya sa mga bansang ito, gusto ang mga babae ang matatandong lalaki. Ang mga matatandong lalaki ay nakakita by lang mas emosyonal na matatag, ibig sabihin ay hindi nila ibanababa ang kanilang pantalon. Mula sa pananood ang maraming video sa YouTube at pagdanig ang mga kwento ang ibang lalaki ay tila toto ito. Ang YouTube channel ang mag asawang ito ay tinatawag na morena kay ang family. Gay unpaman, ang mga lalaking Western European ay may masamang reputasyon, lalo na ang mga lalaking British. Ang mga lalaking British ay kilala sa pagpunta sa bayan, pay gawa ang maraming panggako sa mga babae, at pay katapos ay laktawan ang bayan. At ito ang dahilan kung bakit para sa ilan sa mga bansang ito, kung ikaw ay isang puting tau, ito ay bayan para sa paglalaro. Ang mga lalaking ay tim na Amerikano ay may magandang reputasyon. Ito ay dahil hindi ganun karaming mga lalaking ay tim na Amerikano na bumabisita sa mga bansang ito, at ang mga bumabisita ay ang mga mabubiti. Ang amin o ang reputasyon ang mga lalaking ay tim na Amerikano ay nagmula sa maraming paniniwalang nagmula kami sa mga single-family household. Kaya, pinaniniwalan ing marami sa mga kababayhan sa mga bansang ito na ang mga lalaking item na Amerikano ay may malaking pagalong at konsiderasyon pagdating sa mga kababayhan sa pangkalahatan. Ang mga lalaking item na Amerikano ay kilala na tumalong sa pagluluto, pagalilinis, at hands-on pagdating sa mga bata. Ang mga puting lalaki ay hindi kilala para dito. Sa King Pegsis Alexic, Natchlasan ko na mayaring magkapara ho ang gasto sa paglalakbay mula sa bansa patungo sa bansa kumpara sa nakatira lamang sa isang bansa. Ang tong ito ay naglalakbay sa ibat ibang bansa sa nakalipas na labandala wang tone. Ang kanyang channel sa YouTube ay tinatawag na vagabond awake. At sa nakalipas na apat na tone, kasama niya ang kanyang Malaysian girlfriend. Siya ay isang modelo ing fashion sa Malaysia, kaya hindi isang digital nomad. Kaya, ang ilang mga lalaki ay nakakatagpo ing isang babae sa kanilang paglalakbay, at pagkatapos ay naglalakbay silang magkasama. Nananatili siya sa isang bansa ng mga isa hanggang tatlong buwan, pagkatapos ay sumakay siya ing bus papunta sa ibang bansa, at kapag kailangan lang, saka siya sumakay ing aeroplano. Pag katapos ay bibili siya ang pinakamurang ticket sa aeroplano na mahanap niya at sisimulan muli ang proseso. Dahil dito, ang mag-asawang ito ay nakapaglakbe sa buong Timog Silangong Asia, Timog America, Mexico, Gitnong America, at Silangong Europa. Ang kanyang bata ay, na kaya bibilangan ang pagkain, tirahan, transportasyon, 
at Ang Halaga ng Dalawang Tikit sa Aeroplano, a NASA pageant ng isang libo hanggang dalawang labang dolyar ng Estados Unidos buwat buwan. Kumakita siya mula sa internet. Ang punto ay mayroong maraming ibat ibang mga paraan upang mabuhay, ibat ibang mga paraan upang tamasahin ang buhay na hindi nagkakahalaga ng maraming para. Mga paraan ng pamamahi na hindi ko alam, at mga paraan ng pamamahi nasip ko na hindi alam ng marami pang iba. Ang lalaking ito ay pinanggalin ang Danny, at siya ang Hari. May style ang lalaking ito. Mahijit sampung taon na siyang naglalak bay. Ang isang manlalaro ay kailanggong magsanunggaling at magmanipula. Ang isang playboy ay dapat maging ang kanyang sarili lamang. Ito ang baba ang nagsimalong maglak bay kasama niya, at siya ay mula sa Ukraine. Ito ang baba ang kasama niya sa paglalak bay, at siya ay mula sa China. Ilan lang ito, ilan lang sa mga babae sa pagitan. Kaya, mayaring maglak bay si Danny nong mag-isa, ngunit hindi siya kailanman nag-isa. Tumingin sa atas. Tingnan ang pamagat ang kanyang video. Ito ay tayna tawag na how to approach girls, works every time. Ang kanyang channel ay tayna tawag na Danny got a world to see. Marami pang lalaki ang gumagawa ang katalad ni Danny. Ang pagkaka iba ay karamihan sa mga lalaking ito ay nakakainap ang isang baba ang makakasama sa paglalak bay. Ilang ton na si Kylie at gano na kayo katagal makasama kayong dalawa? Mag benta singko na si Kylie. O mag dalawan put anim na siya. Si hindi ko rin alam. Akala ko benta singko na siya. Nung an aero ing susu no na taon, ako ay naging patumput dalawa. Wow! Kaya nakuwa namin. Sa tingin ko iyon ay apat na put anim na taon na peg kakaiba. Okay, a ang tagal na nadin. Tama. A dumating siya sa tong 2019. Nung siya ay sangal pa lamang. Dalawan put tatlo tong gulong. Kaya ito ay majijing tatlong tong sa darting na abril na teo. Kaya randi isa sa mga bagay sa aming huling paniyam nung nakarong tong, sa tingin ko nagulat talaga ang mga tao ay kung gano kali na para ang liyong nabuwi sa Pilipinas. Mari mo ba kaming bigyan ang update kung ano ang liyong bade ang yun? Ang aking kasaluku yang kita ay walong don at labing isang dolyar ing Estados Unidos buwat buwan. Kaya ing liyong bade nung nakarong taon ay limang don at lamamput isang dolyar ing Estados Unidos buwat buwan. Nayong taon ang liyong kt na sanabi mo ay walong don at labing isa, tama ba? Tama. Walo labing isa na alang dong mas mababa sa antazing kahirapan sa Estados Unidos. Sa ngayon, sa tingin ko ang antazing kahirapan isang libo pitong tatlo. Ang renta ko ang ngayon ay limang libo pesos na tama sa isang don dolyar, at limang putu isa. Ang tubig ko ay parang wala. Tatlong don pesos or something at ang basura. Anyo ang iba pang bagay? Naku kuryant. Itong aircon, nakikita mo ba yang aircon? Ito ay mababa at ito ay tumatakbo dalawang put apat oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo, tatlong po isa araw sa isang buwan. Hindi ito nagsasara. Ang bil na iyon ay nagkakahalaga sa akin na nagpapatakbo sa akin ang kani sa anim na libo pesos. Mahijit isang dong dolyar lang kata buwan. Okay, kaya ang aking unong dalawang don dolyar o higit pa ay napupunta para sa pagbabayad ang mga utang. Okay, at ang yon nakakua ako ing anim na don. Nakakua ako ing anim na don dolyar na natitra. Ang yon ang kailangan ko lang gawin ay kumain. Labing anim na dolyar sa isang araw ang ginagastos ko sa peg kain. A, sinkwena pesos. U sampu dolyar sa isang buwan para sa internet. Kaya Randy, masaya ka ba? 
Wala Akong Masabi Sa Eo Kung Gano Ako Kasaya. Napakasharap Mag Karun Ng Kapera Tulad Ni Kaili. Sobrang Saya Ko. Salamat sa panunood. Pakiclick ang like button, mag-subscribe, mag-iwan ng komento, at ibahagi ang video na ito. Mayroon akong mga issue sa pagsasalita, kaya naman karamihan sa aking mga video ay mga voiceover na binuo ng computer. Dagdag pa, mahirap i-edit ang sarili mong boses. Para sa lahat ng aking dayuhang manunood, Karamihan sa software ng pagsasalin ay hindi isandaang porsyentong tumpak. Kaya, paumanhin sa anumang mga pagkakamali. Isa pang bagay, mayroon na akong sampung channel sa YouTube, kaya hindi ako makasagot sa mga komento. Para sa libreng kopya ng aking musika, pumunta sa aking website. Tandaan, background music lang ang aking musika. Sa ngayon, libre ang aking musika. Ngunit kung kailangan kong magsimulang magbayad para sa mga karagdagang serbisyo, Maaring kailanganin kung magtakda ng presyo para sa pag-download. Kung gusto mong malaman kung paano lumikha ng iyong sariling musika, pagkatapos ay pumunta sa aking iba pang channel sa YouTube at hanapin ang salitang Garage Band. Ang paglikha ng iyong sariling musika ay madali. Ginawa ko ito at hindi ako makatugtog ng instrumentong pang musika. Kung gusto mong malaman kung paano isalin ang isang video sa ibang mga wika, Pagkatapos ay pumunta sa aking iba pang channel sa YouTube at hanapin ang salitang isalin. Ang mga link ay nasa paglalarawan sa ibaba.